Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos saber entre hipopótamo e rinoceronte qual teria mais chances de vencer uma batalha. Atenção, o vídeo é meramente informativo. O conteúdo dispõe sobre possibilidades, não sendo um incentivo à realização de qualquer disputa entre animais. Dados dos rinocerontes. Tamanho e peso, por volta de 2 metros e pesa em torno de 3.000 a 4.000 quilos. Características de ataque, chifre e notável força física, principalmente em ataques frontais. Características de defesa, pele grossa e resistente, que dificulta ataques de outros animais contra ele. Agilidade e velocidade total. É um animal rápido, que pode chegar até 50 km por hora em um trajeto longo, mas não possui muita agilidade em relação ao seu próprio eixo. Estratégia de luta e instinto. Habituados a atacarem para se defenderem quando necessário, estes animais possuem como estratégia principal a colisão frontal com a sua presa ou adversário, visando perfurá-lo com o um chifre. Dados dos hipopótamos Tamanho e peso De 3 até 5 metros e pesa por volta de 1500 a 1800 quilos Características de ataque Detentor de grandes dentes e uma mandíbula capaz de abocanhar a maioria de seus adversários Ele também tem imensa força em sua mordida Características de defesa, pele espessa e peso, que tornam difíceis investidas de seus adversários contra ele. Agilidade e velocidade total. Com patas pequenas em relação ao corpo, ele tem pouca agilidade em seu próprio eixo, mas sua velocidade total pode chegar a cerca de 48 km por hora. Estratégia de luta e instinto. Animais semiaquáticos se alimentam de plantas, mas podem ser um dos animais mais agressivos da terra, acostumados ao enfrentamento por meio de ataque frontal, onde visam destruir seus adversários ou vítimas, com sua mordida incrivelmente forte que, aliada aos seus enormes dentes, torna esse ataque muito perigoso. Ambos os animais são de habitat selvagem, mas o hipopótamo é mais acostumado ao ataque, sendo que o rinoceronte realiza ataques visando sua proteção. Provável resultado. Com vantagem de tamanho e peso para o rinoceronte, a força da capacidade de mordida do hipopótamo não pode ser desprezada. Porém, como ambos possuem um estilo de ataque semelhante, ou seja, o do ataque frontal, com muita força de tração, mas pouca agilidade de movimento, ambos seriam dois tanques de guerra em rota de colisão. Numa batalha frontal em terra, iniciada à distância, ou seja, com um trajeto a ser percorrido para os animais pegarem velocidade, antes de se chocarem, a probabilidade maior de êxito é a do rinoceronte, pois seus chifres, além de serem arma mortal em ataques frontais, são também defesa para a mordida do hipopótamo, que não conseguiria fechar a mandíbula, ou seja, morder a cabeça do rinoceronte nessa situação de colisão frontal.
mas caso o rinoceronte não conseguisse acertar o chifre, dependendo do tamanho, e ambos colidissem frontalmente, o hipopótamo poderia ter uma leve vantagem, pois em uma disputa de resistência cabeça a cabeça, como a cabeça do rinoceronte sempre fica abaixada em ataques, o hipopótamo poderia jogar seu peso e força e acabar quebrando o pescoço do rinoceronte em uma violenta colisão frontal, caso não fosse acertado pelo chifre. E se o ataque for iniciado com um dos dois estando de lado e com pouca distância de seu agressor, o que atacou terá grande vantagem. Se o hipopótamo iniciar um ataque a um rinoceronte que está de lado e a uma curta distância, o rinoceronte não possuirá meios de defesa e contará exclusivamente com a espessura de sua pele para tentar sair do ataque do hipopótamo, que pode atacar sua cabeça pelo lado e lhe causar danos fatais. Porém, o mesmo ocorre se o rinoceronte iniciar um ataque a um hipopótamo que esteja de lado para ele. Mas o ataque do rinoceronte nesse caso pode ser muito mais fatal, pois a chance dele perfurar a pele do hipopótamo, mesmo ela sendo grossa, é muito elevada. Portanto, muito provavelmente o vencedor dessa batalha seria o rinoceronte. Curiosidade, o hipopótamo é um animal muito calmo mas pode ser extremamente agressivo, sendo a maior causa de morte de pessoas na África do que qualquer outra doença, com exceção da malária. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!